quen bạn ở trên mạng thì nhiều lắm nhưng mà à, à, ai cũng có cái ý định là ngỏ lời gì đó thì xong cái em nói hoàn cảnh thật cái thì từ từ người ta xa lánh hết trơn à gia đình nhỏ tuổi hơn em á mà tay đồ nó thô sơ chứ nó chắc cũng chịu làm ăn lắm đây à, thì thôi thì à, ưng đại đi hên suy em bệnh em sanh ra đó hên sanh ra chưa bao lâu thì cha mẹ em thì mỗi người ngã rồi mẹ em thì bệnh hoạn nhiều em thì thêm mang trong mình chứng bệnh nữa và lại không có cha nữa thì đi đâu cũng có mình ơi mẹ là sống mẹ thì cũng có mười mấy năm mà là mẹ mất sớm nữa cho nên em thấy cuộc đời nó không có gì vui chứ nó, nó, nói chung là nó vô vị sẽ cố gắng sống qua ngày chứ em cũng không biết mua mục tiêu nặng đâu nữa dạ hôm qua vlog mến chào quý cô chú anh chị và các bạn hiện tại thì em đang có mặt tại huyện u minh của tỉnh cà mau thì cái vụ việc vừa qua thì em cũng đã chia sẻ về hoàn cảnh của anh danh ton ở huyện gò quao tỉnh kiên giang thì vì sao hôm nay em không tiếp tục cập nhật cái câu chuyện gia đình của anh Danh Ton để gửi đến cô chú anh chị mà tại sao đi xuống tận miền Cà Mau xa xôi này thì cái chuyện nhà của anh Danh Ton thì hiện giờ đang dần dần hoàn thiện cô chú anh chị cho nên em đi tìm những hoàn cảnh khác để chia sẻ sự yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn hơn thì phía sau đây đây là một cái căn nhà mà được mấy anh em những như cô bác dòng dòng xóm đây ví như là một cái câu chuyện tình yêu trong cổ tích của chú anh chị À, cổ tích là như thế nào? Một người vợ uh, tật nguyền mà được lấy một cái anh chồng hot boy cao to đẹp trai Để minh chứng cho cái tình yêu đó thì hai người đã đến với nhau Có với nhau một bé uh, rất là kháo khỉnh dễ thương Để tìm hiểu thêm về cái câu chuyện một túp liều tranh hay quả tim vàng này như thế nào Bây giờ Hồng Cao Vlog cũng như Quỳnh Trung Vlog và Mỹ Tây Nhật Và Quần Linh miền Tây Mời cô chú chị cùng với mấy anh em qua bên sông kia Đây là bên sông đó cô chú chị muốn qua là phải nhờ người rước Hiện tại thì uh, mấy anh em sẽ nhờ một bà con ở gần xóm đây và nhờ chị để chị chia sẻ về hoàn cảnh của uh, đôi vợ chồng uh, sống trong một cái túp liều tranh hai quả tim vàng này. Dạ mời cô chú anh chị ạ. Anh nhiều có nhờ không chị? Dạ. À, kính thưa quý cô chú anh chị, mấy anh em khi mà muốn qua được nhà của uh, hai vợ chồng uh, anh... Uh, chị thì phải đi qua một cái chiếc vỏ uh, lãi như thế này mới qua được nhà bên kia. Dạ. Ở chị mình là sao với lại hai vợ chồng anh nhiều chị? À, chị là chị ruột của vợ em. À, dạ. Vậy là chị uh, chỉ là tên giàu. Ừ. Còn uh, chồng? Tên nhiều. Giàu nhiều. Ừ. Trời ơi. Giàu nhiều. Hai vợ chồng tên giàu nhiều mà quá giàu luôn. Không biết chuyện nào mới giàu đâu em. Dạ. Bận cái được cái đâu mà giàu. À, phía bên xa xa biết của chú anh chị một cái căn nhà nhỏ là hiện tại chị đang ở bên đó rồi chồng chồng của chị là hiện tại ở đâu chị nó ở bên kia mà giờ nó cũng về đây nãy rồi. dạ nhưng mà hiện tại là anh anh đi ruộng hay sao chị đi ruộng đi vừa đi tới trong rừng đó thăm lọ rồi anh hồng ca xuống đi à, xin phép cô chú anh chị em xuống trước nha mấy anh em cẩn thận nha ờ, 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 ờ. em hơi nặng em hơi nặng ký <cười> té xong không sợ cho hư điện thoại điện <cười> thoại dạ <cười> là muốn qua nhà của hai chồng giàu nhiều là phải đi qua một cái con kinh như cô chú anh chị. Dạ. Đi từ từ thôi mấy anh. Hai ba chồng của anh chị là ở đất này đất của ai chị? Đất của chị cho nó mượn ở đâu? Dạ đất của anh chị luôn hả? Ừ. Dạ. Tại sao mình không cho mượn bên kia ở cho nó thuận tiện không? Mà... Tại chồng mai rồi nó đang cắt bị có bất tử đó chứ phải biết trước thì cho chỗ nơi rồi cho nó đàng hoàng. Dạ. Còn này bất tử gì đó rồi cắt đại gì cho nó ở bên đây cho nó còn dãy chăn nuôi. Ở đỡ gì hết chị ha. Rồi, giống như à, lỡ như sau này mà có được cô chú anh chị mình thương tình mà ví dụ như cho nhà đồ nơi kia thì chị thì, có cho đất không? Cho nó cắt luôn. Dạ. Vậy là chị đây là em ruột của của chị, ừ. em gái ruột. Dạ. Dạ con về thì em ruột của chị. Dạ. dạ. Vậy là nếu mà may mắn hai anh chị giàu nhiều á, được bà con thương tình cho một cái căn nhà ừ. thì mình cho gắt vào bên đây cho thuận tiện ha chị ha. Làm bên đây luôn. Cắt bên đây luôn. Dạ. À, mốt về miễn cói thì các chị múc chích chích ra làm sao chút rồi cắt cho nó nói nói ra động động chút á dạ để em xin phép em lên trước à. cho nó ở gần đây đang mà chồng không có đi đâu đi qua lại đang coi chừng nhỏ này chứ à, giữ em tiếp giữ cháu tiếp ha à. dạ à, bé gái thì được mấy tháng nha chế bốn tháng rưỡi rồi dạ. 
để uh, chế lên cái rồi anh em mình sẽ uh, vô trong nhà của chị uh, chị giàu chị giàu dạ. mà hai chồng uh, nghe cái tên cũng xứng chị giàu nhiều. <cười> hai chồng giàu nhiều em nghĩ là chắc giàu chuyện khác hả chị về, về tới rồi kìa ôi về tới hả về tới đi đi mà đi vô mà mới chú mình quay đi kìa dạ, dạ. chào anh 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 nhiều à. dạ anh nhiều mình đi đi làm công việc gì anh nhiều Ừ, của cô, cô kìa Cô cô, cô phi bự vậy Tôm kìa tôm kìa Cái này mình đem về bán hay là mình dạ, sao anh Cua thì bán còn cá ăn Dạ Từ từ khi nào em Mới đi rồi đi chừng tiếng dạ. Con nhỏ vậy em đi đâu được đâu Đi đặt gần đây nè Vậy là mình chỉ dạ. làm vòng vòng khu vực ở đây dạ, thôi anh á Dạ Cái nó quay nở là ăn bờ vuông rồi nó trồng đồ ăn Dạ Chứ ở bản thì không có chỗ trồng Dạ anh 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 nhiều thì năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Nay 34 tuổi. Anh 34. Dạ còn chị chị vào. Em dạ, chào chị nha. 39. Ủa vậy là chị <cười> uh... <cười> Dạ. Thôi lớn thôi mà không sao nhưng mà anh chị là giống như là xứng mà. Dạ. Dạ. Vậy bé bé gái là đang ngủ hả anh chị ha? Dạ, dạ đang ngủ. Dạ. Tranh thủ lúc nó ngủ em đi một chút xíu vậy. Giờ lớn nó lặt nữa em đâu em đi lâu đâu được. Lúc còn nhỏ à... em đi được vài tiếng rồi giờ đi một chút. Dạ. Cháu hôm nay được mấy tháng rồi anh? Đây được 4 tháng mấy, gần 5 tháng Tới 23 dạ. tới 5 tháng dạ. rồi Dạ Anh chị là kết hôn với nhau được lâu chưa? Dạ được 5 ừ, Mới có 5 thôi Vậy dạ. là chỉ cái căn nhà này mình Mới kết rồi tháng nào ta? Mới kết rồi tháng nào ta? Mới kết rồi tháng nào ta? Được 5 tháng mấy dạ. Có tạc không? Anh thấy dừng bao đồ quá trời vậy không? Tạc lấy rồi mới Tạc cái nấm bao lắm Tạc lấy rồi đó Tạc lấy rồi đó Xin bao chị cho lóc luôn Dạ rồi bé gái nằm ngủ trong người thiết cơ ngon <cười> căn nhà là đúng là cái kiểu như là một túp liều tranh hay vỏ tim vàng dạ 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 anh chị khá là nhỏ với cô chú anh chị cho nên là không có không gian rồi mấy anh em dạ chắc em em mời anh 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 ẩm vợ ra phía trước này để giống như là dạ. cho dễ trò chuyện anh ha dạ, dạ em nhờ chị đưa bé xíu cho em chị nha à, chị trong kia là chị vô dạ. của chị chị nhiêu à chị giàu dạ. rồi cho chị ngồi đó cho thoải mái thôi Chị là chị là bị uh, mình bị bẩm sinh hồi từ nhỏ tới giờ à, chị Dạ. À vậy thì um, cực, uh, giống như là khi mà tụi em vô đây thì tụi em cũng có tìm hiểu với những chị vô của vợ anh á thì uh, trước đây là vợ anh là ở chung với lại chị chị hai bên nhà bên kia. Dạ. Dạ. Rồi sao mà quen được uh, chị mà hai vợ chồng kết hôn với nhau vậy? Chứ em đi uh, làm trên làm trên Đông An á. Dạ. Cái em về quê chơi dạ. tình cờ trên uh, Facebook á gãy lại kết bạn để dạ. mới kết bạn với vợ em nè quen trên mạng á vậy là quen trên mạng luôn <cười> tại sao hai vậy ta <cười> mẹ cùng quê em dạ. quen ở bên xã bạch đông đây nè dạ. gần cùng cùng tỉnh cà mau rồi em về em hỏi dạ. thăm người quen là quen từ từ dạ. Dạ. quen từ từ rồi cua dính luôn dạ. Dạ. bắt đầu nói hoàn cảnh gì đó thì cũng từ chối lắm sợ vợ em sợ á Dạ. rồi em nói chuyện từ từ rồi mới dám chấp nhận dám thương dạ. vậy là lúc đầu là anh tỏ tình với chị trước dạ. à, chỉ ngại chị không chấp nhận mới đầu kêu một bạn không à lâu dạ. cũng khoảng một tháng sau á dạ. rồi mới, mới, mới nói với, mới nói thương dạ. có nghĩa là anh đã thương chị ngay dạ. từ cái nhìn đầu tiên rồi dạ. Dạ. nhưng mà lúc mà quen trên facebook đó là anh đã biết chị bị khuyết điểm vậy chưa dạ biết rồi Dạ. mới quen là vợ em nói luôn rồi dạ. nói vợ bệnh vậy từ nhỏ lớn gì đó dạ. Dạ, làm bạn được thì làm không ấy đừng có cười dạ. là, em, không, em đâu có cười em đâu có ngại gì đâu dạ. Dạ. nhưng mà mới dạ. lúc đầu là mình chỉ quen biết là bạn bè thôi dạ. Dạ. Rồi sau này là giống như là đông đủ tình cảm rồi là mình <cười> mới đưa ra quyết định ha dạ. Dạ. rồi ai là cái người mà đưa ra cái quyết định là sẽ đám cưới với nhau dạ em À, anh ha, dạ. 
bắt đầu em về thì em nói về về hỏi anh chị trước dạ vợ em không dám dạ. em không cho không dám hỏi dạ. sợ bên đây anh chị đó không dám sợ mình em không thương thiệt á dạ. dạ. nên em cũng ngại thấy vợ em bệnh gì em hỏi nếu mà em mở miệng em miệng em hỏi cũng em cũng ngại sợ người ta bên bên gia đình vợ không chấp nhận dạ có nghĩa là vậy. cũng cũng yeah. anh chị là cũng trải qua một cái thời gian là rất là gian nan rồi yeah. là Trời, cũng đắn đo nghĩ lắm luôn <cười> yeah. thì khi mà giống như mình đưa cái quyết định vậy rồi bà con hoặc là bên phía gia đình anh á, thì có phản đối không anh dạ không anh đừng yeah. nhớ gia đình em tôn trọng em em làm diễn được yeah. em chấp nhận thì mình chấp nhận em gia đình em chấp nhận yeah tại vì mình biết là tình yêu thì không có thể nào ngăn cản được nhưng mà cái lúc đầu mới lúc đầu thì cũng la em cũng hỏi em mày có thương thiệt người ta không hay không hay không yeah. sợ này sau này mày bỏ nửa chừng tội yeah. mình người bình thường thì không sao mà giờ em nó bệnh gì bỏ nửa chừng mới không tội tại vì lúc trước đây là em đi tới lui em đi bay nhảy em đi lắm em không có ở chỗ đâu đi đâu mà tí tới, tới bay nhảy dữ vậy <cười> à, đi làm hết này chỗ kia đi làm à, đi làm này kia <cười> chị nghe anh nói bay nhảy có sợ không <cười> Không, tại đâu vì chịu ở chỗ đâu mẹ mất sớm đó và cho nên là mấy anh em tự bươn trải sống gì đó tự ra sống đời ngoài sớm hơn người ta gì đó cho nên hết làm chỗ này tới làm chỗ chỗ kia gì đó dạ. à, tại đó là từ bay nhảy của anh đó Nà, <cười> bay nhảy đó anh, thứ hai em sợ nãy em nói mình nói quyết định ở lại nữa là hay thiệt đó giờ kêu ở nhà em cũng đâu ở về nhà em giờ chừng năm bữa thì cao lắm rồi là năm bữa em đi nữa đâu có ở nhà đâu lâu đâu ý là anh hiện tại anh ở với anh chị chứ lại là ba mẹ thì không ba mẹ chứ bà mẹ em thì mất rồi còn ba còn ba, còn ba. mà dạ. rồi ba có có kiểu như là ba có có dạ, không... có tôn trọng ý kiến anh không à, có cái đó có dạ. nên ba đi... qua thì không kiểu <cười> ông đi bước nữa thì không có lúc mà... ba mẹ em thôi nhau khoảng bảy tám năm sau á chục năm sau rồi mẹ mới mất dạ. rồi giờ ba em ở vậy sinh nuôi mấy bốn đứa con bốn anh em tới giờ dạ. Dạ. Dạ còn bên phía chị thì ba mẹ còn không chị dạ mẹ em mất lúc em 14 tuổi là ba đi bước nữa cho nên không có sống với ba là cũng ờ... giống như anh vậy dạ. luôn dạ dạ à, anh sống với Ở chị bên đó thì bên đó thì cha là không có bước đổ bên đây thì cha bước dạ. là chị giàu là ở với chị hai ở dạ. đó tới giờ ở chị hai là dạ. đó tới giờ dạ dạ có nghĩa là trước đây thì chị giàu là chị sống với lại anh chị ruột anh chị ruột của mình dạ. trước đây khi mà chị chưa có gặp anh thì chị ở với lại chị ruột của mình dạ Đó. ở chị ruột cái anh ghế thứ hai là sau này là giống như là tiếng xét ái tình cái là dính, dính ổng luôn dính ổng. À, nhưng mà lúc đầu là nghe ổng ổng nói là ổng sẽ tiến tới cái hôn nhân hay gì thì chị có lo không dạ lúc đầu thì em quen bạn ở trên mạng thì nhiều lắm nhưng mà à, à, ai cũng có cái ý định là ngỏ lời gì đó Rồi xong cái em nói hoàn cảnh thật cái thì từ từ người ta xa lánh hết trơn à người ta không có tiến tới nhưng mà ảnh á thì khi em bày tỏ hoàn cảnh thật á thì lúc đó là càng gọi nhiều hơn càng nhắn tin nhiều hơn nữa Rồi em nói không biết sao đây để từ từ suy nghĩ gây riết rồi lại em nhìn ảnh nhỏ tuổi hơn em á mà tay đồ nó thô sơ chứ nó chắc cũng chịu làm ăn lắm đây à, thì thôi thì uh, ưng đại đi hên xui hên xui hên xui mà mấy anh nhìn anh đó là giống như là một người là chịu khó đó. dạ à, nếu mà chị giàu nói hên xui thì mình nghĩ là chắc chị giàu bây giờ là đang hên chứ không phải xui dạ. thì có một người chồng biết chăm chỉ làm ăn nè à, ngay từ đầu là chị giàu cũng đã bày tỏ về cái hoàn cảnh về thân thể mình như vậy dạ. nhưng mà anh nhiều anh vẫn chấp nhận Yeah. hai người mới đến với nhau về chung một nhà yeah. em à. nghĩ thì khi mà chị mà ấp những cái tấm hình chị trên mạng á, mà không có ấp về những cái bộ phận khác như tay chân á, thì không ai nghĩ là chị bị khuyết điểm dạ đó. đúng rồi lúc Bởi đó em ấp có phân nữa phân nữa phân nữa dạ có vẻ yeah. lúc đầu là anh là nhìn cái là thấy là chết mơ chết mệt liền anh á <cười> nhưng mà được con cái là anh cũng hiểu dạ yeah mới làm thấy sao em chụp khuôn mặt buồn ánh mắt buồn lắm cho nên yeah. là anh lên là thấy cái nào cũng buồn không có hồn á yeah. rồi nhắn tin kết bạn xong nhắn tin hỏi yeah. mới đầu yeah. dấu rồi hôm nay hỏi tới 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 giờ mới nói yeah. nói chung là cố tình nó để người ta bỏ chạy mà người ta không chạy người ta chạy tới không yeah. <cười> à, 
chị là có nghĩa là chị là bị hồi từ lúc nhỏ hay sao chị? Dạ 3 tuổi mới bị phát hiện, mới phát hiện bị bệnh. Dạ. Rồi mình có được hỗ trợ gì từ phía chính quyền địa phương không chị? Dạ em cũng có được nhà nước mà khám bệnh cấp tiền lương nhà nước hàng tháng của hưởng chất độc màu da cam anh. Dạ. dạ. Mình là bị chất độc màu da cam. Dạ, chất độc màu cam. Dạ. Rồi bây giờ là hai vợ chồng. À, em xin hỏi riêng tư xíu cái việc mà giống như chăm sóc con thì là ai ai sẽ là người chăm sóc? Dạ ảnh hết luôn, ảnh không tàu bộ. Vậy là ban ngày là làm cha rồi xong là tối đến là làm mẹ luôn. Dạ ông chăm sóc cho em luôn, em cũng người toàn thân em cũng đâu làm gì đâu, tắm rửa cơm nước đầu cổ gì ảnh làm hết luôn. Vừa con rồi là vừa mẹ luôn, vừa con vừa mẹ luôn. Dạ. Tức là anh vừa làm cha, vừa làm mẹ, dạ làm chồng luôn, <cười> ba gia trò luôn. Rồi con gái thức rồi kìa. Ê. Thế là cho mấy đi gần vô nè. Để uh, minh chứng cho một cái tình yêu cổ tích có thật Thì đây nè cô chú chị yeah. Kết quả của à. những ngày uh, <cười> Những ngày mà anh nhiều chịu khó đeo đuổi uh, Chị giàu trên mạng Ê, con gì hả? À, 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 bé gái được mấy tháng rồi anh chị? Dạ còn 7 ngày nữa là em bé tròn 5 tháng À 5 tháng dạ. Mà thấy giống cha y, y pon luôn nha <cười> Hay ớt dạ. Bé có dễ không chị? Dạ cũng dễ lắm anh bú yeah. no là bó giống nó ngủ gì đó mà có giờ bé rất lật á cái nó hay lật nên ảnh yeah. không có đi đâu lâu được hết á yeah. bởi vì hồi nãy khi mà mấy anh em tới á là chị em thấy chị là chị cũng đưa. cố gắng chị đưa yeah. ngu Vì... cho con mình ngủ dạ yeah. cố gắng kéo dài thời gian giúp cho cha dạ yeah, yeah, con mắt to ha trời con gái Xin ơi mời kìa. <cười> trời ơi cười con cười đi cười cái cái giống cái tay quắc tuần dây với cái tay xin chị dù <cười> đưa mà tới phòng tay luôn. Dạ, Quán tại vì em khi nó ngủ cái hai mấy tiếng hồ á em mới cầm dây đưa đó. Mà dạ đau đi mặn. Chỉ là chị bị vậy nhưng mà chị cũng gắng cố gắng để mà dạ. cho con mình một cái giấc ngủ ngon. Dạ. Để cho ảnh có thể mà kiếm được chút nào hay chút đó. Dạ. Ok. Còn hấp nữa hả? Ngủ chưa tới giấc hả? Sáng em đi hết chập rồi đó, đi xong thăm mấy cái lúa xong hết chập được năm bốn năm bốn cô cô năm cô ấy rồi. Rồi giấc trưa này nó ngủ xanh thủ của trưa để em tự vô vô gần thăm vô gần giống à, Có nghĩa là đi kiếm cá kiếm mắm rồi về để cho vợ con nhưng mà không có đi xa được Dạ đi vợ anh sẽ gần gần trong đây chứ không có xa được Dạ Dạ Bói ơi Bói ơi Bói ơi Bói ơi Bói ơi cũng sáng sủa kìa Cũng dễ cưng nghe cô chú anh chị à, Khi mà nghe cái 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 em cái thông tin mà vợ mình có có mang vậy anh có lo không khi mà chị không được giống như những người phụ nữ khác á dạ cũng lo 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 nhiều hơn là là thấy dạ vô sợ vợ nó vợ em giấu á nên kêu em vợ em kêu giấu chứ đâu có kêu cho gia đình hay đâu dạ nên là em về mấy lần em về là đến nói là lúc nào là sợ vợ em có này kia ta chân gì thay yếu á dạ rồi thêm có bầu nữa sợ giờ sức khỏe không có dạ dạ em kêu giấu đi vài tháng hả nói hả cho hay yeah. nên là em về đây cái em gắng cố gắng ở đây ở đây em đi biển em đi biển 20 ngày vô là mấy tháng vậy em về chứ? em về lúc nào cũng bạn kêu kêu vợ em nói cho anh, anh chị cứ chưa mà vậy em không dám nói vậy là lúc mà quen nhau là anh cũng có dẫn chị đi đâu đúng không dạ yeah. bởi à, vậy mới có một cái minh chứng vậy chứ <cười> Khi hai người đến với nhau rồi, còn một cái rào cản lớn nhất là phía bên chị giàu, ngại không dám nói với anh chị Dạ Dạ Chứ ai cũng vậy thôi, vậy thấy vợ em vậy, biết ai biết, biết sao, biết sao ta thương Dạ Nói chung đó là gia đình đó thì không có ý định là cho em lập gia đình Dạ à, Tại vì sợ giữa chừng đó, ừ. rồi người ta bỏ anh khổ nữa dạ. Khổ cả gia đình luôn Cho nên là không có ý định cho em lập gia đình mà là tại vì em <cười> em vượt cạn à, chị vượt quá hết rồi cả dạ, vượt đó. nhưng mà em nghĩ là chị đã chọn đúng người rồi dạ. với anh là một cái người mà nói chung là mình cũng là đàn ông với nhau nhưng mà thật sự là rất là nể phục của cho anh không biết là giống như là sau này thì không biết sao nhưng mà hiện tại là thấy là gia đình anh chị là có được một cái cái máy ấm mà kêu bằng là nó 
gì à, một tốt liều một tốt liều chanh hai nhưng mà hai ba quả tim vàng thường là có bé ai cũng hỏi dạ. anh là lo coi lo cho sống gì tới tới già nghe nó hên xui rồi giờ trước mắt thì cứ vậy đi sống vậy đi tới đâu rồi tới đó chứ đừng có đừng hứa trước anh thì không 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 hứa trước mà nó sẽ cố gắng lo cho hai ừ. mẹ con tới già đúng rồi dạ. mình không bao giờ hứa trước cái điều dạ, gì nhưng mà mình hứa. sẽ cố gắng hết sức mình dạ cố gắng dạ là lúc mà hai người quen nhau thì mình cũng về đây chở chị vào đi đây đi đó rồi chơi nhà có đi có mà ở nhà thường ở, ở nhà thường chứ chú đi đâu nữa yeah. dạ có um, đám tổ chức đám xong rồi tụi em mới đi kết hôn thôi chứ ngày thường không có đi đâu chứ yeah. đi đăng ký kết hôn á dạ yeah, thì mình cũng có đăng ký kết hôn rồi dạ yeah, đăng ký kết hôn rồi hết trơn yeah. ông cái kết hôn mới làm giấy khai thanh cho bé được Ừ, mà, dạ, em cũng tin tưởng em em cũng muốn cái gì có cái ràng buộc cho em lại ở lại chứ ừ. em cũng không tin đêm mấy ủa <cười> là sao anh không tin hả dạ. chị không tin anh mới đúng rồi sao à, không tin chị em em đây đó thường em bảo một chỗ em chịu không nổi dạ. nên là em mấy cũng muốn cái gì đó cho ràng buộc em lại em chối vợ em lại được chối vợ mà giờ chối thiệt cho anh chối thiệt, <cười> chối thiệt. Mà, đúng ra là chối một giờ thôi giờ dạ. chối hai giờ luôn dạ. Dạ. con bé này là chối hai giờ thì dạ. Ở cô chú anh chị mà xem được cái video này thì chắc là cũng hiểu được phần nào làm vì sao là có cái câu chuyện cổ tích anh chị lúc nào cũng nở nụ cười trên môi hết từ khi là có bé này rồi là còn vui hơn gấp gấp nhiều lần nữa dạ đúng rồi Và... nãy giờ em đang có cái thắc mắc là hồi trước anh chị mà quen trên mạng đó là à. lúc đó đã gặp mặt nhau chưa mà hai anh chị thích nhau Dạ lúc đó ảnh em thì có đăng còn ảnh thì không có mà sau đó nói chuyện nói chuyện từ từ rồi mới uh, rồi à, dạ gọi thấy hình, thấy hình dạ. thôi mà đã nhau. Dạ. rồi khi nào mình mới gặp nhau mặt lên được nhau dạ ba tháng sau ảnh về quê thăm ừ. dạ chị là ảnh đi qua tới đây luôn dạ qua tới đây lúc đó lúc qua lộ chưa có dạ rồi qua gặp chị hiện thực ở bên ngoài cái gì là anh có cái cảm nghĩ mà anh, anh thấy càng thương hơn dạ. Dạ. tại vì trước đó là anh đã mến anh đã mến rồi. trên kia rồi dạ. chị dạ. chị giàu cũng đã nói hết sự thật cái hoàn cảnh của mình kêu quay cho dạ. coi nữa mà à. dạ. quay cho, coi. cho nên là anh nhiều cũng không con bất ngờ gì nữa khi gặp mặt ở ngoài đời thật nó ta trả giới có mình cứ nghĩa là sẽ có nhiều cái gò cản về mặt gia đình hai bên dạ. nhưng mà sau khi mình đến đây thì nghe anh, anh nhiều nói thì nó cũng đơn giản thôi cha mẹ hai bên cũng đồng ý chấp nhận đến với nhau cũng có tổ chức một cái lễ cưới mặc dù nó không lớn nhưng mà chắc dạ. cũng đủ làm à, hai chồng có đủ cái hạnh phúc để đến với ừ. nhau. Dạ. À, hiện tại thì cái um, căn nhà này hồi nãy em có hỏi bên chỗ anh chị của hai vợ chồng anh chị thì dạ. uh, được các là cũng cũng chưa tròn năm dạ. mà thấy em thấy vô đây em thấy uh, che mấy cái bao đạm rồi này của chúng ta không à yeah. nói chung là mình cũng gắng cố gắng chắc mót để mà mình làm được một cái tổ ấm á yeah. đi xin lá của người ta đó là cho nói nhà này cái... thì nó bị sâu anh yeah. thưa anh thưa lá nhà thì mấy chị em con có chú bác rồi đó rồi mấy chị em vòng vòng mà người góp vài trăm các nhà à, vợ chồng em lúc đó mới sang em bé đó yeah. rồi cũng không có tiền chung nhà này cắt là của bà con đồng họ không bà con đồng họ người góp chân ít 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 ra vậy tại vì anh không có đi làm xa được dạ. giống như anh nói là anh thích là thích bay nhảy dạ. dĩ nhiên đi bay nhảy là nó phải có tiền rồi dạ. còn ở nhà vậy thì chỉ đi lòng vòng rồi kiếm một hai con cua với một hai con cá về để cho vợ con rồi ăn thôi dạ rồi từ lúc cưới tới giờ có khi nào mà đi mà ảnh có than rồi cực quá đồ này kia không chị dạ không chị cái này thì em chưa thấy tại vì lâu lâu em cũng hỏi anh ơi có cực không anh ảnh nó không cực còn hổ gì đó hồi đó giờ anh thật cực nhiều rồi bây giờ bây giờ chị <cười> ơi, chỉ cần vợ khổ. con vợ con khỏe mạnh là được rồi chứ ảnh không có cực khổ gì ảnh <cười> nghĩ là cực khổ vậy mục tiêu thôi chứ cái đi cứ bay nhảy không có mục tiêu chứ còn cực hay là khổ gì đó em chưa biết có nghĩa là đó giờ bay nhảy là do mình không có kiếm được cái mục tiêu dạ. bây giờ mục tiêu của mình là vợ con rồi dạ. cho dù khổ cực cách mấy cũng coi như không thôi tại vì mục tiêu mình đã có rõ ràng nhưng mà em hỏi thật như thế này nè mình có một cái 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 mơ ước hay là một cái điều gì nó nhỏ nhỏ cho vợ với lại con gái của mình không em chỉ ước người sao có 
có được chút vốn để em thấm vỏ máy với uh, mua lú chừng à, vài chục cái lú đặt lú, đặt lú xong nè yeah. đừng kiếm tiền nuôi vợ con sống lâu ngày thôi chứ còn ra nó ước <cười> đủ quá ha nó. Yeah. nhưng mà em thấy nhà hiện tại nè là... à, anh nghĩ như một cái căn nhà nhỏ vậy là nó đủ với hai vợ chồng anh chưa để đủ vậy nói gì quý lắm rồi chứ anh như nhà quý này. bây giờ để cho cô chú anh chị mình xem cái căn nhà của anh chị như thế nào mà quý thì mời với cô chú anh chị mình để mà xem một vòng căn nhà nha em dạ, dạ. xin phép anh chị để mà quay một vòng căn nhà xem như thế nào anh chị nha dạ dạ thì hôm nay thì giới thiệu một cái túp liều chanh mà bây giờ thì chanh thì không còn nhiều chỉ có lá sâu thôi đúng không anh, anh nhiều. Lá, lá sâu lá sâu này được bà con cho túp liều chanh hai quả tim vàng một căn nhà nhỏ nhưng mà cũng nhiều công năng đó cô chú anh chị cũng có giường để tiếp khách nè giường ngoài kia cũng có buồn em xin phép vô buồn nha luôn. anh chị em đóng. dạ dạ à, đóng, anh đóng nhà luôn hả dạ dạ giờ em đóng ừ, cũng buồn cũng ngăn nắp trong đây bếp đồ đây là một bàn tay của người đàn ông làm hết dạ à, chị chị giàu thì cô chú anh chị cũng biết rồi đây cũng có toilet phòng tắm đồ hẳn hôi cô chú anh chị à, em xin phép quay ở ngoài này thôi cũng đầy đủ công năng hết nè cũng có bếp cũng có khu vực lưu hũ đồ thao gỗ đồ em không nghĩ đây là một cái bàn tay của người đàn ông mà sắp xếp gọn gàng gì cô chú anh chị chị giàu thì không có làm được những chuyện này dạ à, chị nè hồi nãy thì em cũng có hỏi về cái giống như là cái mơ ước cái ước ao của anh nè anh, anh cũng có một anh cũng muốn có một cái 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 giỏ rồi yeah. máy đi đặt lú nói chung là để phục vụ mà nuôi hai vợ chồng yeah. rồi, rồi nuôi con của mình nữa yeah. nhưng mà bây giờ em muốn hỏi chị á thì giống như mình ở trong cái căn nhà nó nó, nó nhỏ mà em thấy là cây cối rồi nó không kiên cố thì mình có lo sợ gì không chị dạ cũng có nhưng khi ảnh đi về trời mưa hai mẹ con ở nhà cái võng em ngủ là mắc cột ở trên á mưa tạt á cột yeah. túm rồi á nên mà em và hai chồng mình chưa có khả năng để có căn nhà kiên cố hơn yeah. em cũng không biết làm sao mong được có căn nhà kiên cố hơn thì ảnh đi làm xa đó yeah. về không kịp thì cũng đỡ phần nào lo lắng à, cái đó là một cái điều mà chị cũng rất là lo sợ đúng không chị yeah. Vì ở đây bên đây cũng không có cây có nhiều giông gió em cũng sợ lắm Vậy Dân... là em thấy sao mà à, hai vợ chồng ở đây ở thôi lôi <cười> Sau này con bé này nó lớn lên á dạ. Cái rồi tại vì nó của chú anh chị mình thấy là nó sát với lại cái cái mé kinh dưới này luôn Dạ, dạ. Tại anh rể, anh rể cho ở đâu thì ở đó Anh, anh dạ. rể cho ở đâu mà ở đó thôi Dạ, anh rể cho mượn đất ở đâu thì ở đó cho em cũng không có ý kiến Nhưng mà trước đây thì mình đã ở nhà anh chị rồi Tại dạ. sao mình không lựa chọn là mình vẫn ở tiếp tục nhà anh chị Giống như là để có chị đồ này kia chăm nôm con của chị cũng đỡ hơn Dạ, tại vì anh rể nó hồi lúc chưa có gia đình để thị sáu anh chị nuôi Bây giờ có thì gây riêng rồi có nhà riêng cho chồng chăm sóc và vợ chồng có căn nhà gõ riêng vậy đó rồi thì dễ hơn tại vì trước giờ của mình anh em thì cho hướng chung cũng dễ rồi, anh, anh thấy anh nghĩ nó cũng đúng rồi có chồng em cũng tính khác đó rồi sợ hướng chung lâu ngày không biết có cả giải gì không em cũng lo rồi, anh gửi nói vậy em cũng nói gì giờ cho em mượn chỗ nào đó anh cất nhà ở rồi anh gửi chị ở đây rồi em mới xin tiền bà con em họ Dạ. cho các căn nhà qua đây à, cái đó là không phải là anh ghế không thương nhưng mà anh ghế cũng có một cái ý tốt đó chị dạ dạ đúng rồi anh có dạ. ý tốt là anh dạ. muốn anh chị có một cái cuộc sống mà nó riêng tư dạ. bao trọng nhau nó thoải mái dạ. cho nó dạ. tự lập hơn chút xíu dạ. Dạ. nhưng mà anh là anh nghe tự lập vậy thì mình có có biết là cái người là anh nãy nói là anh có mục tiêu rồi ha mình có mục tiêu <cười> khi rồi. mà nghe anh nói là tự lập vậy là mục tiêu của anh là ừ. mình sẽ cố gắng phấn đấu anh hả dạ dạ Chứ mình không có ý lại dạ. nên mình tự lập nó dễ hơn dạ. khi có một người mình nuôi rồi thì mình sẽ ý lại dạ. lâu ngày ờ, cái mục tiêu của anh là có vợ có con cho nên ảnh không ước tự, mơ tự, thêm tự, được cái gì dạ. 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 anh chỉ ước mơ được có cái gì đó để đi làm kiếm tiền dạ. đúng ra nhiều anh em khác nhiều cô chú khác nhiều hoàn cảnh khác à, khi gặp tụi em thì họ ước được căn nhà dạ. còn như anh thì anh, anh, à, anh nước dạ. được cái anh phương tiện để đi làm anh thiệt tình lắm dạ. nói là có sao nó vậy giờ nói hết chơi ruột luôn cái đó là cái điều đáng quý đó chị dạ, dạ. nó hết ruột luôn không có dấu dạ. 
không dấu giếm gì chứ có nhiều nữa hết à khi mình ngại mình cũng dám sinh nhiều đúng không dạ. <cười> với là hai vợ chồng á là giống như là gặp á là mình đã nói giống như là có một cái thiện cảm rồi đó. chứ mà cô chú anh chị xem cũng cũng thấy đó ảnh hai chị thật thà với lại là ảnh là ảnh có sao ảnh okay. nói vậy thì dạ. chân cẩn à, đi là nhóm phèn luôn dạ, dạ. <cười> dạ, cho bé đi uống sữa cháu ngủ đi anh dạ cho bé đi uống sữa dạ. cho bé uống sữa dạ. <cười> vì là một tay ảnh là từ cho bé tắm rửa uống sữa đồ là ảnh hết dạ nói chung là lo tất tân tật luôn mà phải lo thêm chị lo thêm dạ chị lo cho em luôn dạ. mọi sinh hoạt cá nhân hàng ngày của em thì trước đây về nhờ người thân còn bây giờ có chồng mà chồng làm hết chứ em không có làm được gì hết dạ là bây chị... giờ không có ảnh này cho em hỏi này nè <cười> à, giống như là thấy ảnh đi làm cực khổ rồi nãy kia mà mình vậy mình không có có có, có, có tiếp được ảnh đó lúc đó là có buồn gì không dạ cũng buồn lắm chứ mà thấy anh cũng cực quá à, em lúc nào cũng cố gắng uh, giữ cho một không khí gia đình vui vẻ á thành cho nên giấu hết nỗi buồn cái sao rồi lúc tiếp chuyện với hai cha con rồi lúc nào cũng phải vui <cười> lúc nào cũng cười hết để dạ <cười> um, giúp được chồng gì giúp em thì chỉ có đưa con ngủ thôi chứ ngoài kia em không có giúp được gì hết mình đi vệ sinh rồi này kia là cũng dạ. một tay anh dạ anh lo giùm hết anh bồng bé đi à, chị sao mà em hỏi câu đó tại vì em biết chắc chắn một điều chị cũng phải buồn dạ. không có một nỗi buồn nào nhưng mà nó không đến nổi tại vì phía sau của chị là có anh rồi có thêm một cái đứa con nữa đó dạ. cái minh chứng người ta nói là đồng vợ đồng chồng mà tắt biển đông cũng cạn mà anh thấy chồng em làm có mình ơn em cũng tuổi lắm chứ cho nên là, thôi thì cũng cố gắng chứ không biết làm sao nữa thôi, chịu khó chi tiêu tiết kiệm một chút thì chồng em đỡ một chút nói chung ảnh nấu nướng hết nhưng mà ở nhà thì ảnh cho em cứ quyền là ừ mua cái gì á ờ, khi nào hết thế thì nói với em ở em ở nay hết này hết gì vậy đó em kêu đi mua hoặc là gửi cháu đi mua Mình tiết kiệm được chút nào hết chút đó giống như chị nói là hiện tại là cái tài chính là chị ảnh à, giao hết cho chị luôn dạ đúng giống như anh đi làm ra tiền dạ, về đúng. giao cho chị cầm dạ, dạ. À, hết cái gì thì ảnh phải xin ngược lại chị để đi mua dạ dạ <cười> cái này thì còn gì bằng nữa <cười> dạ. Dạ. tại vì dạ. em ấy giờ cũng chồng chưa làm cái tiền nhiều đó em nói chung tiết kiệm nó <cười> tiết kiệm chưa từng chút á ví dụ như là bữa nay hết dầu ăn thì em chưa đủ tiền mua sữa thì em kêu chồng hơi kho cá ăn vài bữa đi đủ tiền mua sữa xong rồi cả kiếm tiền mua dầu ăn đó cho nên chồng em đưa hết quyết định cho em <cười> muốn mua gì muốn làm gì làm tuy là chị bị như vậy mà anh vẫn vẫn tôn trọng dạ. giống như là một cái người đàn ông của của gia đình thật sự dạ. à, tại vì à, thông thường á, thì à, bên ngoài khi mà cái người đàn ông mà người ta trụ cột á, thì người ta là sẽ cái người mà nắm tài chính dạ. nhưng mà cho vợ lắm dạ. à, nhưng mà huống chi là chị nhưng mà ảnh đã đã tôn trọng chị dạ. ảnh giao hết cái cái quyền okay, tài chính dạ. cho chị rồi mà thật sự rất là hạnh phúc khi mà hôm nay tụi em biết và tụi em đến đây chia sẻ câu chuyện của hai vợ chồng của anh chị luôn á. Dạ. Yeah. Yeah. <cười> em cũng thấy được ăn ở phần nào khi ông trời ông lấy thì em tất cả. giờ ban thêm được người chồng với đứa con cũng được à, à, ăn ở phần nào. <cười> em nghĩ là ông trời không lấy của chị tất cả. Ông trời đang đang cho chị mọi thứ trở lại á. Dạ. Yeah. Yeah. Tại vì em nói lấy đi tất cả nghĩa là hồi lúc em bệnh em sanh ra đó, em sanh ra chưa bao lâu á thì cha mẹ em thì mỗi người ngã rồi mẹ em ấy thì bệnh hoạn nhiều em thì thêm mang cho mình chứng bệnh nữa rồi lại không có cha nữa thì đi đâu cũng có mình ơi mẹ rồi sống mẹ thì cũng có mười mấy năm mà rồi mẹ mất sớm nữa còn cho nên em thấy cuộc đời nó không có gì vui với nó nói chung là nó vô vị rồi sẽ cố gắng sống qua ngày chứ em cũng không biết mục tiêu nằm đâu nữa rồi từ ngày quen được anh thì thấy nó có niềm vui là chút xíu <cười> nghe chị kể uh, chút này. tại vì uh, ngay từ uh, lúc nhỏ lớn lên là chị đã thiếu tình thương gia đình dạ yeah. không không may mắn như được người khác chị yeah. dạ sống với anh chị thì không, anh chị không có bỏ cho em phải lạnh phải đói gì hết yeah. nhưng mà có những chuyện mình không thể chăm sự được với anh chị á và yeah. nó cũng thấy cô đơn lắm yeah. với lại là chị là phụ nữ nữa dạ yeah. cô phụ nữ nha dạ 
phụ nữ thì khi mà ở chung với anh rể rồi nữa khi nào cũng là mất tiền dạ cũng cô... ông trời đã đã cho chị lại mọi thứ rồi đặc biệt là anh luôn á dạ em hy vọng là đứa con gái sau này mà lớn lên thành tài ha anh chị ha dạ rồi là giúp ích lại cho cha mẹ à, hồi nãy thì anh chị có chia sẻ thì anh chị cũng đã làm đám cưới rồi này kia lại bên phía gia đình anh cũng cũng qua cũng qua để mà giống như là thưa chuyện với lại bên gia đình chị rồi dạ à, nói chung là cuộc sống cũng viên mãn rồi được và chính quyền địa phương người ta chấp nhận nữa đúng không chị ha dạ đúng ạ dạ nhưng mà anh có bạn bè gì nhiều không chị anh chồng chị á dạ hồi lúc trước thì cũng bạn nhiều lắm mà từ lúc có vợ rồi là giờ bỏ hết không không bạn bè nha <cười> bỏ hết bạn bè luôn <cười> bỏ hết bạn bè là nãy là thay số điện thoại hết trơn luôn không có cho ai liên lạc nói chừng nó về tập trung tập trung lo cho vợ con chứ không có chơi bời với ai nữa chứ <cười> muốn dành thời gian để lo cho dạ, vợ con dành hết thời gian cho vợ con chứ không có chơi bời với ai nữa chỉ giữ liên lạc với người thân trong gia đình thôi à với những số bạn bè nào mà thân 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 á còn mà bạn với giới, giới sơ sơ là gọi bỏ hết ảnh có nhậu hay là hút thuốc gì không được dạ nhậu cũng có hút thuốc cũng có nhậu thì nhậu nhiều lắm mà bây giờ từ lúc có vợ giờ thì giảm rất nhiều luôn giảm hơn 80% mươi phần ý là anh là anh anh là cái chí hướng ảnh là anh tập trung lo gia đình rồi dạ dạ bởi vì là chị cũng có sao chị nói vậy là trước ảnh là chùm ảnh ừ. ảnh bay nhảy mà là em nghĩ là dạ. tự nhiên rồi một người đi lan bạc ra dạ. chỗ này chỗ kia thì cũng phải giao tiếp bạn bè rồi nhiều dạ. bởi vì vì sao mà khi ảnh về gặp chị là ảnh thay số điện thoại à, không liên lạc với những người bạn cũ nữa thì những người bạn đó trước kia chắc cũng nhậu nhẹt đồ này nọ đó khi mình để số thì sợ người ta ngủ ghê đồ Dạ. về là ẩn danh trong cái này là kêu rừng rồi đúng không chị gừng, dạ. gừng, cái này gừng. là mé mé rừng luôn á dạ. dạ. gừng tràm đó mấy trong nó là trồng tràm không đó bây giờ trồng kêu lai nhưng mà trồng tràm ấp mình á dạ. tràm bông vàng á trồng bông vàng á dạ. đây là bà con mình chỉ là giống như là đi kiếm cá rồi này kia thôi chứ em thấy trồng lúa cũng ít thôi chị à, đa số bây giờ mình đang nuôi vuông á Dương với em mình cái có được một vụ đất lúa trên đất nuôi cơm vào tháng 6, tháng 7 á Rồi tới tháng 1, 12 gặt rồi đó Thì mỗi lần được làm lúa mùa Bây giờ cũng lúa mùa vậy mà giờ tôm là chính dạ. Nuôi tôm bên năm, tôm chính Nhưng mà anh chị thì có được công ruộng nào không? Hay là... Dạ không à, Mình chỉ dạ. đi làm cái dạ. này chứ thôi Có đợt lúa, có đợt lợp ở trong đất của anh hai trong trong rừng nè ảnh dạ. cho đặt đặt cũng rất kiếm sống qua ngày vậy á cái đất thì không có dạ, anh hai cũng giúp hết khả năng luôn dạ, anh hai giúp hết khả năng. Anh hai cho xây dựng đất, như nhà. cho em út một cái máy ấm như vậy nè còn cho em út vô đất để bắt cá nữa dạ. đúng ra người ta không cho đâu tại vì đất trong đây là người ta bao lại hết không dạ, cho đúng người rồi, ngoài bao quá đâu cho người ngoài vô đâu dạ. ủa là sao anh đất đất bao là giống như là người ta lên bờ bao để người ta giữ cá giữ như đây là gừng mà à, đây là gừng. À, người ta mỗi người được riêng mẫu á À, chiều ngang thì bảy chục chiều lên ngàn thước á ừ. mà đất ai nó giữ đất tập là hết chứ không cho người ngoài vô dạ vậy là anh hai cũng cũng thương rồi dạ. nhưng mà ở đây thì đi làm công việc khác thì đâu có công việc gì làm hả chị dạ làm công việc khác thì không có dạ. nhưng mà bằng kia thật xác phải đi bằng mướn đi xa đi dắt cây đồ chỗ khác á dạ. cái chỗ đường cây mấy anh đã, 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 đã đâu xuống Dạ, tụi em ở giá hả? À, giá hả? Dạ. dạ. Nơi cây là... chỗ đường qua Minh đó, mấy bãi cây lên đó làm. Nghĩa là đi làm đó là phải đi ra thị trấn, rồi dạ, mấy chỗ xã, rồi mấy đông người mới có việc dạ. làm. Ở đây thì chỉ có cua, tôm, cá chút đỉnh dạ. chứ không có nhiều. À, mình lên tí nữa cho cô chú chị mình xem mà cái cách hãnh chăm sóc con nè. <cười> à, à, quá trời đảm đe luôn. Dạ. Là... Bây giờ không biết là kiếm đâu ra một người nữa giống như anh luôn á <cười> Chắc cũng có nhưng mà hiếm anh ha Mình không hứa hẹn gì với ai hết, mình chỉ cố gắng hết hết khả năng thôi dạ. Nãy anh nói là gì ảnh sẽ không hứa là ở với chị trọn đời ừ. Nhưng mà cố gắng, sự cố gắng, sự cố gắng. <cười> 
chứ uh, nhiều người mà hứa ở chọn đời nào nãy kia thì đâu biết trước được điều gì thôi dạ. bây giờ cố gắng chắc em cũng phải học hỏi anh <cười> anh đang cố gắng được ngày nào hay hay ngày đó dạ. mà chị vào chị nói thấy chồng làm cực khổ cũng buồn nhưng mà khi gặp chồng về thì không dám đâu, tỏ đâu dám thổ lộ đâu thổ lộ, thổ lộ cái nét buồn cho chồng thấy hỏi em hoài ấy thấy em thấy làm cực quá cái em nạt ngang nói đó giờ có khổ có sướng lúc nào đâu cực à. <cười> em cứ nói vậy. Thì thì mình nói vậy để cho dạ. vợ đừng quan tâm tới mình nữa cái kiểu như khổ sướng quen rồi nói chung chỉ giờ không có đi làm đâu xa không đi làm thời gian dài được nữa nào ít với không có tiền dạ. em lo lo chỗ đó thôi chứ còn nói cực thì em không có cực rồi dạ. em chưa thích nhưng mà cái cái thu nhập hiện tại mà anh đi làm nãy kia rồi ngày anh kiếm được bao nhiêu tiền? Dạ mấy chục ngàn nữa này. Thì sáng nay đổi được cái lấy con cua đó bán chừng được 60 ngàn 70 ngàn hết á. Mà nhầm bữa, nhầm bữa không có chục nào cũng có. <cười> không có chục nào luôn. Dạ không có chục là vì cua đặt cái xong nè anh. Dạ. Bữa nó chạy bữa không chứ phải như cho trong vuông mình đâu. Dạ. dạ. Vậy... Bữa có bữa không dạ. chứ đâu phải là bữa nào cũng có. Vậy thì tài chính chị nắm đâu có được bao nhiêu đâu. Trời <cười> ơi nãy giờ em tính đâu là tài chính là nắm dữ lắm luôn. <cười> Khi nào có nhiều, có dạ. nhiều này kia kìa Hồi nãy anh có nghe không? Anh nghe dạ. đó là chị hiện tại đang nắm tài chính nha Nhưng mà ngày có mấy chục ngàn nè à. Thì đó, nắm được mấy con cua. em nói với anh là chưa đủ mua sữa cho con Tự nhiên là hộp sữa con bây giờ ba trăm rưỡi Nhưng mà ngày được sáu chục khoảng ba bốn ngày mới đủ sữa cho nên là em đâu dám mua gì đâu, phải dạ, để cho đủ sữa. Được tháng được 2 triệu em đâu có lên đâu có làm được tháng được 2 triệu được. <cười> dạ em có em còn xài tiền vợ em ngược lại đó chứ. Ờ anh xài tiền vợ là bây giờ gọi gì là chỉ nắm tài chính là đúng rồi, chỉ tháng được 2 triệu. Đó chị là có có lương cố định. Dạ, dạ. có lương cố định được 2 triệu một tháng. Dạ, 2 triệu đó là mua sữa. Dạ, sữa với tả cho con vừa đủ, còn vợ chồng là kiếm ăn không gài mang gạo người này người kia cho chứ vợ chồng em chưa mua gạo ăn gạo của mấy bà con cô bác thôi cho đó yeah. nhận người chục ký mấy ký gì đó rồi cho ăn mấy tháng nay yeah. vậy là mình đây thì sống cũng nhờ à, bà con lối sớm này nữa kia người ta thấy thương người ta lại người ta thăm người ta cho dạ yeah. yeah, cho yeah. mà anh chị gặp nhau là giống như là chắc là kiếp trước có hứa hẹn gì rồi <cười> chứ làm sao mà kiếm đâu ra một người mà giàu nhiều như vậy <cười> ừ, <cười> dạ. một người tin nhiều một người tin giàu yeah. À, nói là giàu nhiều đó cô chú chị <cười> giàu nhiều mà giờ chưa thấy có dư <cười> biết đâu thời gian sau này tương lai mình nó phát triển hơn ông bà thương thì cho mình một cái điều gì đó may mắn mình thay đổi cuộc đời thì sao biết đâu được chị dạ em cũng hy vọng vậy <cười> từ tôi em cũng hy vọng là chia sẻ video này lên cũng được cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước à, cũng như là đón nhận về cái trường hợp à, giống như đầu video mấy anh em có giới thiệu đây là một cái câu chuyện mà thật sự rất là cảm động với cô chú anh chị à, một câu chuyện tụi nữa. em chia sẻ nhưng mà tụi em biết là trong lòng của anh chị hiện tại đang nghĩ gì nhưng mà tụi em không muốn đang trong cái giai đoạn này tụi em không muốn là anh chị phải có một cái 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 gì buồn hết à, hãy cứ lạc quan vui vẻ dạ. rồi à, khi mà tụi em chia sẻ nó lên thì em nghĩ là chắc chắn cô chú anh chị mình cũng sẽ xem và hiểu thông cảm giống như em hiện tại đang ghi hình anh chị vậy đó dạ. cô chú anh chị xem thì cũng biết Dạ. Thì hôm nay mấy anh em tới đây thì cũng tìm hiểu hoàn cảnh của hai vợ chồng Thì uh, em uh, kênh Hồng Cao Vlog cũng thay mặt cô chú anh chị Mạnh Thần Quân Là cô uh, Trần Thị Mỹ ở Canada và chú uh, Quỳnh Phú ở Mỹ Để cho mỗi người là, mỗi cô chú là 500 là tổng cộng là 1 triệu ha Dạ, uh, thay mặt gia đình em xin cảm ơn mấy anh với lại các cô chú ở xa nhiều nha Đây là của cô Trần Thị Mỹ và anh ấy... chú Quỳnh Phú Dạ Giờ em xin cảm ơn rất nhiều cô chú, hai cô, chú với cô dạ. cho nhà chồng em ít tiền Dạ, dạ. thì uh, hy vọng thời gian tới thì hai chồng sẽ gắn kết hơn nữa, càng yêu thương nhiều hơn nữa Biết đâu cái cuộc đời nó thay đổi, mới mốt mình sẽ được một cái bước ngoặt nào đó nó giàu có hơn hay là biết đâu mình có sức mạnh tình yêu rồi mình đi làm rồi bà con người ta mướn mình có công việc nó ổn định thì nó thu nhập cho bé nó có tiền uống sữa nhiều hơn dạ thì dạ. Uh, tiếp theo thì em xin nhường lời lại cho một bạn cũng đến đây tìm hiểu hoàn cảnh của hai chồng cũng sẽ hỗ trợ cho gia đình mình luôn dạ em xin phép anh chị nha dạ dạ
dạ cho thấy em ngồi cái cái giường này dạ. Dạ. thì chị chị biết sao không em dễ xúc động lắm dạ. nhưng mà hôm nay tôi em đến đây là em kìm nén cho lắm thật sự khi mà em đi đến những cái hoàn cảnh mà chia sẻ giống như là vợ chồng với nhau mà gặp khó khăn trong cuộc sống á dạ. giống như là nó 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 truyền tới cho em một cái cuộc sống tích cực hiện tại em cũng có vợ là dạ. có con dạ. nhưng mà thấy anh ở đây thì là cũng một cái tấm gương mà em phải học hỏi đó thì hôm nay em đến đây thì em cũng thay mặt cho uh, cô chú quý mình đường quân dạ. uh, thứ nhất thì em sẽ thay mặt cho cô chú anh chị mình trên kênh youtube của quỳnh trung vlog có cái quỹ để gửi hỗ trợ cho chị uh, một triệu dạ. uh, thứ hai thì uh, quỳnh trung cũng thay mặt cho một người cô cô kimberly uh, một việt kiều uh, mỹ gửi cho chị một triệu nữa là hai triệu đồng để dạ. uh, anh chị có uh, cái cái khoản tiền mình để dành mình mua sữa cho con mình đó dạ. rồi bữa nay mình à, giữ tài chính ha, cái mình chích ra chút xíu mình mua phần thịt gì đó để à, <cười> cho anh à, dùng cho anh vui dạ, dạ. vợ có thường mua thịt rồi cho ăn không là ở đây ăn cá đồng cũng mà <cười> có ăn. Dạ. cũng có cũng có cho thịt ăn đúng không anh đó dạ dạ thì à, hôm nay thì quỳnh trung đến đây thì cũng xin được phép chích ra từ quỹ còn lại của trên kênh youtube quỳnh trung vlog à, một triệu với lại là một triệu của một người cô cô kimberly ở bên à, mỹ gửi cho à, hai anh chị là anh hai triệu thì dạ. hôm nay là anh chị nhận được à, 3 triệu từ phía quý cô chú anh chị mình hùng quân bên kênh youtube quỳnh trung vlog với lại là anh à, hồng ca vlog dạ dạ anh... em cũng cảm ơn anh với lại mấy anh cùng với cô chú trong các mạnh thường quân nhiều ha dạ. em không biết lời gì hết trơn vậy biết cảm ơn dạ. chúc tất cả nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc bên gia đình của mình ạ dạ. thì quỳnh trung cũng thay mặt cho hai vợ chồng của anh chị giàu nhiều để dạ. <cười> đến với cô chú anh chị bên kênh youtube anh hồng ca rồi anh quang lên miền tây cháu mấy tên nhật À, cùng cô chú anh chị mình thường quân bên kênh youtube Quỳnh Trung Vlog Những lời chúc tốt đẹp Cảm ơn cô chú anh chị mình đã giúp đỡ hỗ trợ cho hai vợ chồng anh chị có được một cái à, phần tiền à, Đây cũng như giống như là một hiện tại là một cái số vốn rồi đó Nó, 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 nó nhỏ thôi nhưng mà à, đủ giống như là trong cái thời gian này Anh chị mua sữa rồi mua tả rồi cho con yeah. Thì thật sự khi mà cái vô đây á cái khu vực mà vô nhà của anh chị á đi nó nó lằn ngoằn lèo mèo tuy là nói là dạ. trong gừng trong gừng nhưng mà cũng có lộ đa nó với cô chú anh chị nhưng mà nó chỉ nhỏ thôi rồi qua xong là phải đi bằng một cái 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 vỏ nữa dạ. đó thì mỗi lần mà ví dụ như mà ảnh muốn chở chị đi chợ đồ này kia thì sao chị dạ em ở đây mua đồ không à chứ em ít có đi tới luôn lắm tại vì mua, thấy mình đi, đi thì em ẩm ẩm còn thấy em đi khó khăn quá à thôi ở đây có bán mua gì mua ăn rồi, hoặc là em kêu chồng đi chợ chứ em không không có đi dạ dạ là chỉ mình khu vực này dạ ở khu vực trong nhà không chứ không ít đi tới luôn đó. dạ có tại mấy, vì dạ, có lần nào mà ảnh đi xa mà nhiều khi con nó nó, nó này kia rồi lúc đó là sao ừ, bây giờ là tập trung tranh thủ lo cho con trước rồi dạ. ờ, sau đó thì mới dạ, đi xa chứ chưa đi, đi xa dạ, nhưng mà đi bắn một được. tiếng lại không dám đi <cười> Đại, uh, xác định mình đi uh, nhanh cho khoảng năm mười phút hai uh, chục phút mình về thì về em đi còn đi khoảng tiếng là em mượn người ta đi dùm yeah. dạ. 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 tại vì bây giờ con em nó đang thân trong tiêu thiểm lật đó dạ. để chút xíu là em lật rồi em không đỡ được rồi sợ thế Yeah. cho nên nói là anh ở nhà trực tiếp giữ con vợ chồng có gì ăn mấy yeah. rồi anh ở đây vậy rồi bạn bè có liên hệ với như ngủ đi chơi hay là đi nhậu rồi không vậy dạ, em cũng sợ vậy nên em tắt sim đó à, <cười> anh sợ như là anh đã đón trước được yeah. là cái sự việc rồi thì yeah. là anh đổi sim điện yeah. thoại rồi là khóa máy hết luôn yeah. vậy à, tập trung thời gian lo cho vợ con yeah. nói chung là anh đã gạt bỏ hết nói chung là hồi hồi trẻ thì mình đã chơi nhiều rồi đó. giống như là nãy quỳnh trung có nói là phải học họ quỳnh trung phải học hỏi theo anh giờ là trước đây thì em cũng giống như là cũng bay nhảy được cũng giống như anh vậy đó nhưng mà cũng làm rồi bạn bè rồi này kia cũng ngủ ghê rồi này kia đó nhưng mà sau khi mình có vợ có con rồi là mình tập trung hết tại vì hồi trẻ thì mình chơi là nó đủ rồi còn yeah. giờ thôi có vợ có con thì cố gắng tập trung lo cho vợ con yeah. đó thì Hôm nay thì cái video thật sự rất là ý nghĩa mấy anh em cũng muốn gửi đến quý cô chú anh chị mình Cũng rất là mong quý cô chú anh chị, quý mình thường quân trong nước và ngoài nước Quý nhà hậu tâm sẽ đón nhận video của mấy anh em về trường hợp của hai vợ chồng anh chị đây Tuy cái tên nó rất là 
giàu nhưng mà thật sự là không có giàu ở đây Hiểu. là giàu tình giàu nghĩa nó, nói chung là nó có một cái uh, tình yêu nó, nó mãnh liệt lắm với cô chú anh chị à, thì cũng rất là mong quý cô chú anh chị mình uh, sẽ thương tình ủng hộ mấy video của mấy anh em uh, thay mặt cho anh Hồng Cao Vlog anh Hoàng Lê Miền Tây và cháu Minh Tây Nhật uh, chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình và xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở một cái video tiếp tiếp uh, có thể là sẽ một cái video uh, lần thứ hai xuống thăm lại hai vợ chồng của chị và sẽ báo cho chị những tin vui nào đó dạ yeah. <cười> Chào các chú chị, hẹn gặp lại các chú chị vào clip tiếp theo.